Hi, welcome to Kitab Educational Group. I am Tamim. Salam, ba group amozishi kitab khoshamadin. Ma Tamim astam. Today we learn the first lesson in English language. Emroz dars awal ro dar lesson English mi amozim, and the title is language. Wa inwan dar simo ibarat az language yo zaban mi bosha. Language. So let's see the definition of language into English. پس بیاین که تعریف زبان را در انگلیسی ببینیم که چی است. Any method that is used for communication is called language any method method روش یا شیوه هر آن شیوه و یا روشی که ما استفاده می کنیم for communication برای برقرار کردن ارتباط is called language یعنی زبان نامیده می شه so بعضی از اشخاص فکر می کنن که وقت ما در رابطه با زبان صحبت می کنیم زبان تنها چیزی است که ما توسط از او صحبت می کنیم اما نه در اصل زبان جزیات و یا موضوعات خیلی بیشتر یا وسیتر دیگر هم در خود دربر داره که در ادامه درس های خود ما شما می آموزیم پس حال وقتی که ما شما تعریف زبان را آموختیم و گفتیم که زبان یک وسیله و یا یک شیوی است که توسط از اون ما می تانیم با دیگه انسان ها ارتباط برقرار کنیم پس به خاطر از این ما شما حال بفهمیم که چطور می تانیم یک زبان را بیاموزیم که او را در لسان انگلیسی برش میگیم ways of learning a language روش ها و یا شیوه های آموزش یک زبان So let's see uh, how can we explain it ways of learning a language راه و یا شیوه های آموزش یک زبان We can learn a language in two, two ways ما میتونیم یک زبان را به دو شیوه بیاموزیم The first way or the first method and the second method The first method is called social language میتود و یا شیوی اول ما به نام سوشال لنگویج و یا زبان اجتماعی نامیده میشه So let's see what is a social language پس باید بیاموزیم که یک سوشال لنگویج و یا یک زبان اجتماعی چی است A social language is a language which can be learned from people in a society without learning any uh, course or any other way زبان اجتماعی به زبان گفته میشه که ما ای را میتونیم در اجتماع خود از مردم بیاموزیم بدون از اینکه کدام کورس بگیریم فور اگزامپل وقتی که اطفال میخوای از زبان یاد بگیره از اجتماع و از والدین خود و از فامیل خود میاموزه that is called social language and the second type is what sorry grammatical language زبان دستوری so what is a grammatical language a grammatical language is a type of language that can be learned from a teacher یک زبانی است که ما میتونیم او را از یک آموزگار بیاموزیم and also sometimes we can call it our second language و بعضی اوقات ما میتونیم که ای را به حیث زبان دوم خود نام ببریم چوری را گرامتیکل لنگویج میگیم؟ به دلیلی که آموزش ای زبان وابسته به بعضی از سلسله قوانین و مقررات است که او سلسله قوانین و مقررات به نام چی نامیده میشه در ادامه درس ما شما می آموزیم بعد از که ما شما سوشل لنگویج و گرامتیکل لنگویج را آموختیم موضوع بعدی که ما شما مورد بحث داریم 
لنگویج را اکوردنگ کمیونیکیشن یا زبان را بر طبق ارتباط برقرار کردن می آموزیم We can communicate by language in two, three ways از طریق زبان ما می توانیم به سی شیوه یا به سی طریقه با مردم ارتباط برقرار بکنیم So let's define them one by one پس بین که یک به یک بی آموزیم Ways that we can communicate with راه ها و یا شیوه هایی که ما میتونیم توسط از اونا ارتباط برقرار کنیم یا در اصل برای نو تایپس اف لنگویج هم گفته میتونیم یا انواع زبان هم گفته میتونیم سو دی فرست تایپ اف دیز ویز دی سیکند تایپ اند دی ثرد تایپ روش اولی که ما میتونیم با مردم ارتباط برقرار کنیم عبارت است الوسیو لنگویج می باشه الوسیو لنگویج یا زبان اشاروی عبارت از زبانی است که توسط از زبان کسایی که نمیتونه با زبانی که دارن ارتباط برقرار کنن از اشارات استفاده میکنن ایره به نام زبان اشاروی یاد میکنیم الله of language زبان اشاروی که توسط زبان اشاروی افرادی که فار اگزامپل گونگ هستن توسط ازی میتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن ایره میگیم الله of language و به می ترتیب نو دیگر از لنگویج را که ما شما داریم عبارت است written language عبارت از زبان نوشتاری می باشه what is written language زبان نوشتاری چی است زبان نوشتاری هم اکثر اوقات توسط نوشتار ارتباط انسان ها را برقرار می کنه for example امی افرادی که گنگ هستند اگر اینا روبرو با یک انسان دیگه استاده شده باشند اونا میتونن که با همدیگه توسط اشاراتشان ارتباط برقرار کنن ولی اگر این یک شخصی که گنگ است و صحبت هم کرده نمیتونه که از روی دور با کسی صحبت کنه پس روی ارتباط بین ای دو نفر که از هم دور قرار دارن و گنگ هستن چی است؟ امی تکست است یا نوشتار است پس این اول لنگویج به نام چی یاد میکنیم؟ written language یا زبان نوشتاری The third one is what? Vocal language شماری سوم به نام Vocal language یا زبان گفتاری نامیده میشه زبان گفتاری کدام زبان است؟ امی زبانی که ما توسطش تکلم میکنیم یا صحبت میکنیم It is called what? Vocal language ایره به نام چی یاد میکنیم؟ به نام Vocal language یاد میکنیم So which of these languages do we learn in our learning process? پس در جریان درس های خود که ما می آموزیم کدام از این خیبر ما مهم است که ما بی آموزیم which type is important I mean by uh, language according to what according to learning وقتی که ما زبان از لحاظ آموزش مورد مطالعه خود قرار می تیم خیلی کدام نوی از زبان ها را ما شما می خوانیم so that is called grammatical language او بنام چی نامی ده میشه grammatical language یا زبان دستوری So what is a grammatical language? As we said in the past lesson, بر طبقی که در درس قبلی خود گفتیم گفتیم که is a language that can be learned from a teacher or a tutor که از یک استاد آموخته میشه و تنهایی خود ما ایرا آموخته نمیتونیم و در یک اجتماع هم اگر ما ایرا بخوایم بیاموزیم او زبان چی میشه اجتماعی به شکلی که یک طفل در نخست از والدین خود میاموزه ما باید به او شیوا بیاموزیم اگر اگر ما میخوایم که امی زبان به آهستگی و به آرامی یاد بگیریم اما به سرعت بالا پس ما نیاز به یک سلسله از قوانین و قواعد داریم که او قوانین و قواعد ما را کمک میکنه که این زبان را ما شما چی کنیم به شیوه خوب بیاموزیم 
و او قواعد و قوانین چیز دیگری نیست جز از what grammar یا دستور زبان so let's see what is grammar پس بیاین که حالا ببینیم که grammar یا دستور زبان چی است grammar let's see its definition بیاین که تعریف زبان تعریف دستور زبان رو بیاموزیم a set of rules and principles یک سلسله از قواعد و یا قوانین است که ما میتونیم توسط از اینا چی کنیم زبان را بیاموزیم a set of rules and principles یک ست یا یک دسته از قوانین و قواعد کدام قوانین و قواعد اما قوانین و قواعدی که با ما می آموزه که how to speak correctly چطور بتانیم با خوبی صحبت کنیم at the end a question mark the second point about this how to write correctly چطور بتانیم با شکل درست بنویسیم and the third point how to read correctly چطور با شیوه خوب صحبت بکنیم what should we do to do this چی باید انجام بتیم که قوانین را درست مراد بکنیم we should learn grammar باید دستور زبان را بیاموزیم پس حال که ما شما فهمیدیم what is language زبان چیست what are types of language and why زبان چیست uh, where do we use the language در کجا زبان استفاده میکنیم uh, که گفتیم for communication یا ارتباط برقرار کردن now should we learn حالا باید بیاموزیم what is a language formed from یک زبان از چی تشکیل شده a language is formed from letter یک زبان متشکل از حروف است so what is a letter a teeny part of a language یک let me write it letter a tiny part some people pronounce this word tiny a tiny part of a language that let me write it a little beautiful a tiny part of a language that has a sound and forms the whole language is later a tiny part of a language yak qismat kochak yak zaban that has a sound ke dare yak sada basha ira mo shoma mutawajjih boshin ke baz ya megan megan ke harf ibarat az sadaye wahid ast ma megum ke no it is not a sadaye wahid it is not a unique sound sadaye wahid nis it has a unique symbol and a unique name یک سمبول یونیک یا بی نظیر داره و همچنان یک نام بی نظیر داره اما صدای بی نظیر برش گفته نمیتونیم Why? Because some letters has some letters have many sounds خاطر که بعضی از حروف داره چندین صدا می باشه For example A we have many sounds A A A There are different sounds for letter A پس به خاطر میگیم که صدای واحد نداره ولی نام واحد و دارای چی می باشه؟ 
دارای یک نام واحد و همچنان دارای یک سمبل واحد ما یک سمبل یک حرف به حرف دیگه تغییر داده نمیتونیم میگیم سمبلش واحد است و نامش به خاطر واحد است که ما ای رو بینام بردن نمیتونیم پس نامش هم واحد شد سمبلش هم واحد شد اما صدایش میتونه بعضی اوقات مالتیپل ساوندز داشته باشه سو دس واز اباوت لیتر In the next le in, in the next lesson we will continue our lecture dar dars hai badi dars hai khodra idama khahim dad i wish you enjoyed from this lesson umid daram ke az dars ma lezzat burda bashin if you did agar burden so don't forget us to support don't forget to support us bas faramosh nakonin ke ma ra himayat kanin by subscribing our youtube channel ba subscribe kardan channel youtube ma our youtube channel is کتاب ایدیو یوتیوب چینل ما یا کانال یوتیوب ما کتاب ایدیو است and also like our facebook page and follow us on facebook و همچنان میتونین که صفحه فیسبوک ما را لایک like کنین و ما را در فیسبوک هم فالو یا تعقیب کنین our facebook page is کتاب ایژوکیشن و خود پیج فیسبوک ما که است به نام کتاب ایژوکیشن می باشه see you on the next lecture با امید دیدار در درس بعدی thank you تشکر